हेलो एवरीबडी दिस इज सी बी एस सी साइंस एंड इट इज चैप्टर नंबर फाइव कॉल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम योअर एन सी आर टी टेक्सट बुक और इस पार्ट से पहले हमने पार्ट नंबर वन में कॉल के बारे में डिस्कस किया था ये हमारा पार्ट नंबर टू है और आपने कॉल के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया था इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा था कि हमारा जो कॉल है वह एक प्रकार से एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है और ये हमारे फोसिल फ्यूल के अंतर्गत आता है है ना इनको हम फोसिल फ्यूल कहते हैं क्योंकि ये जो हमारे पुराने पेड़ पौधे थे एनिमल्स थे उनके डेड रिमेन से बने हैं उनकी बॉडी से ये बने हैं ठीक है और ये इसकी जो प्रोसेस होती है उसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं उसके बाद आपने कॉल माइंस को देखा और कॉल से बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को देखा जैसे कॉक कॉल तार एंड कॉल गैस एंड इनके यूजेस को भी आपने अच्छे से समझा नाव वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक पेट्रोलियम अपना नया टॉपिक है आज का पेट्रोलियम सो लेट्स स्टार्ट यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल स्कूटर एंड कार्स तो आप जानते हैं कि आपका जो पेट्रोल होता है ये फ्यूल के रूप में ईंधन के रूप में यूज होता है हमारे हल के जो साधन होते हैं आवागमन के साधन को हम क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल जैसे कि मोटरसाइकिल होती है हमारे स्कूटर होते हैं और कार होते हैं इनमें हम पेट्रोल डालते हैं क्योंकि ये लाइट व्हीकल्स होते हैं हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल और जो हमारे भारी साधन होते हैं भारी मोटर व्हीकल्स होते हैं ट्रक होते हैं हमारे है ना और बड़े ट्रैक्टर होते हैं ये सब हमारे किससे चलते हैं डीजल से चलते हैं पेट्रोल एंड डीजल आर ऑप्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम और ये जो दोनों पदार्थ हैं पेट्रोल एंड डीजल ये दोनों हमारे पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं यानी पेट्रोलियम हमारे एक मिक्सचर के रूप में होता है द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम पेट्रा पेट्रा मीन्स होता है रॉक तो हमारा जो वर्ड है पेट्रोलियम ये किस वर्ड से डिराइव किया गया है तो ये पेट्रा नाम के वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल तो ऐसा ऑयल जो कि हमें रॉक से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं पेट्रोलियम कहते हैं एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एच ओन इन फिगर तो ये क्या किया जाता है हमारी जो रॉक्स होती हैं उनके बीच में से इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है चट्टानों के बीच में आपने पहले पढ़ा कि ये जो हमारे कॉल होते हैं पेट्रोलियम होते हैं ये हजारों लाखों करोड़ों सालों पहले जब कोई बाढ़ वगैरह आई होगी पृथ्वी पर तो उसमें ये सभी वेजिटेशन नीचे दब गए और समय के साथ साथ उनके ऊपर भारी परतें जमती गई कंकर मिट्टी पत्थर है ना चट्टाने दबती गई और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये किस में बदल गए हमारे ऑयल और कॉल में बदल गए ठीक है तो इसी तरह से कोयल में तो हमने पढ़ा था कि वे वेजिटेशन से बने थे ठीक है लेकिन यहाँ पर ऑयल जो होता है हमारे ये समुद्री जीवों से बने हैं ठीक है समुद्र में जो बड़ी बड़ी वेल फिशेज वगैरह होती थी उनके ऊपर मिट्टी जम जाने की वजह से ऑयल बना ठीक है तो ये हमारे क्या है रॉक्स आप देख सकते हैं इम्परवीमियस रॉक्स होती हैं रिजर्व वायर रॉक होती हैं इनके बीच में ये हमारे परतें होती हैं और इनके बीच में ऑयल हमारे बना भरा होता है ठीक है इसके नीचे वाटर है फिर ऑयल है और फिर गैस है गैसें भी इन रिजर्व वायर्स में से निकाली जाती हैं तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि वेल जो होता है पेट्रोलियम वेल तेल के कुएं के बारे में आपने सुना होगा जो हमारे सऊदी अरब इराक जो क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं तो आप समझ गए कि पेट्रोलियम को पेट्रोलियम क्यों कहा जाता है है ना क्योंकि ये क्या है एक रॉक ऑयल है रॉक्स में से निकालने निकाले जाने वाला ऑयल है डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म क्या आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बना पेट्रोलियम आज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज लिविंग इन द सी पेट्रोलियम हमारे समुद्र में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है एज दिज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉड कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सेंड एंड क्ले तो बहुत हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ कि वे ऑर्गेनिज मर गए है ना तब जो हमारी मछलियाँ होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी डायनासोर्स वगैरह होते थे बाढ़ आई होगी तो वे सब पानी में बह बह कर पेड़ पौधे वगैरह सब कहाँ आ गए समुद्र में आ गए अब समुद्र में क्या हुआ ऊपर से मिट्टी में गिरी होगी तो उस मिट्टी में वो नीचे दब गए है ना देव बॉडी सेटल एट द बॉटम सभी की बॉडी बॉटम में नीचे सेटल हो गई और उनके ऊपर क्या हो गई सेंड और क्ले की परतें जम गई जिसके कारण वे बाद में चट्टानों में बदल गई ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स है ना लाखों सालों के बाद वहाँ पर क्या हुआ एब्सेंस ऑफ ईयर्स एयर वहाँ पर वायु की अनुपस्थिति थी हाई टेम्परेचर था और हाई प्रेशर था इन सब कारणों की वजह से दे ट्रांसफॉर्म 
द डेड ऑर्गेनिज्म इन टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो उनके जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे उनकी बॉडीज थी वे किस में बदल गई पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में बदल गए आपने देखा होगा कि जैसे मूँगफली का तेल निकालना होता है तो उसको आपको क्रश करना होता है हाई टेम प्रेशर उसको अप्लाई करना होता है प्रेशर दबाव डालने से उसमें से ऑयल निकल जाता है उसी तरह से इन पेड़ पौधों में से और जो हमारे जानवर थे समुद्री जानवर एनिमल्स उनसे ऑयल बना नो कैट फिंगर 5.4 पॉइंट फोर इट शोज द डिपोजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो हमने अभी फिंगर 5 5.4 में देखा है कि किस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपोजिट बने हुए हैं यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबाउ दैट ऑफ वाटर तो आपने देखा कि किस तरह से आप पेट्रोलियम ऑयल के ऊपर गैस की वहाँ पर लेयर बनी होती है और नीचे नीचे हमारे वाटर होता है है ना ये ऊपर क्यों होते हैं क्योंकि वाटर हमारा भारी होता है और ऑयल हल्का होता है इसलिए ये वाटर के ऊपर परतें बनाते हैं वाई इज इट सो ऐसा क्यों है तो इसका कारण यही है कि वाटर हमारा भारी होता है ऑयल हल्के होते हैं आपने देखा होगा कि पानी पर अगर तेल की बूंदे गिर जाती हैं तो वे ऊपर तैरने लगती हैं क्योंकि वाटर की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वाटर का घनत्व ऑयल के घनत्व से ज़्यादा होता है इस कारण से ठीक है और गैस तो बहुत हल्की होती है तो ये तो ऊपर होनी ही है देन रिकॉल दैट ऑयल एंड गैसेज आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट तो हमें पता है कि जो ऑयल होते हैं और गैस होते हैं ये वाटर से हल्के होते हैं और उसके अंदर मिक्स नहीं होते हैं इसलिए परतों के रूप में वहाँ पर पाए जाते हैं द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनीसिलवेनिया तो हमारा जो पहला तेल का कुआं था वह कहाँ खोदा गया था पेनीसिल्वेनिया में जो कि यूएसए में है 1859 में खोदा गया था तो ये आपके लिए एक जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि जो हमारा फर्स्ट तेल का कुआं था है ना वह कहाँ खोदा गया था तो ये कहाँ खोदा गया था भाई ये हमारे पेनीसिलवेनिया में खोदा गया था एटीन 59 में तो आप इसको अच्छे से याद रखें ये आपके जो एन वगैरह एग्ज़ाम होते हैं टेंथ में एस टी एस सी होता है है ना उसमें आपके ये पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन जनरल नॉलेज के जीके में भी आते हैं एट ईयर्स लेटर इन 1867 सिक्सटी सेवन ऑयल वाज स्ट्रॉक एट माकूम इन आसाम इन इंडिया तो ये हमारे इंडिया में भी सेकंड जो कुआँ था वह कहाँ खोदा गया था हमारे आ, इंडिया में खोदा गया था ना सबसे पहले तो यूएसए में तेल निकालना शुरू हुआ था 1859 में फिर 1867 में सिर्फ आठ साल बाद ही इंडिया में भी तेल की खोज हुई और वहाँ पर तेल का कुआं खोदा गया कहाँ पर आसाम में माकूम जगह है एक वहाँ पर इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम गुजरात मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा तो हमारे इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ पाया जाता है आसाम में तो होता ही है उसके अलावा एक गुजरात में होता है मुंबई हाई मुंबई के पास जो समुद्र है हमारा वहाँ पर जो अरेबियन सी है उस अरेबियन सी में मुंबई हाई एक तेल का कुआं है वहीं पर ये ड्रिल किया जाता है जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे होंगे एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा के जो रिवर बेसिन है उनके नदी के मुहाने हैं वहाँ पर भी वे पाए जाते हैं तेल के कुएँ नाव We come to our next topic and that is refining of petroleum. Petroleum की refining का मतलब होता है परिशोधन करना या परिष्करण करना Petroleum आपको पता है कि जमीन में से खोद कर निकाला जा रहा है rocks के बीच में से और वह crude oil के रूप में वहाँ पर पाया जाता है तो उसी से पेट्रोल को प्राप्त करना क्या कहलाता है रिफाइनिंग कहलाता है परिशोधन कहलाता है पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड पेट्रोलियम जो हमने निकाला है जमीन से वह कैसा होता है बहुत गाढ़ा गाढ़ा एक डार्क होता है काला काले रंग का ऑयली लिक्विड होता है इट हैज एन अनप्रिजेंट ऑर्डर और इसके अंदर क्या होता है एक बहुत बुरी स्मेल आती है ना एक ऐसी बदबू आती है जिसको हम सहन नहीं कर सकते अनप्रिजेंट आती है इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल लुब्रिकेटिंग ऑयल पेराफिन वैक्स इटी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं ना बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है इसके अंदर पेट्रोलियम गैस होती है पेट्रोल होता है डीजल होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है पेराफिन वैक्स होता है और कैरोसिन भी होता है द प्रोसेस ऑफ Separating the various constituents, factories, fractions of petroleum is known as refining. तो ये जो प्रोसेस है है ना आप इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं और नोट आउट कर सकते हैं कि जो हमारे 
पेट्रोलियम्स के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं घटक होते हैं फ्रैक्शन होते हैं उनको क्या करना अलग करना ही क्या कहलाता है रिफाइनिंग कहलाता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी और यह कहा किया जाता है जिस ऊपर डायग्राम देख सकते हैं आप इमेज में आपके एक पेट्रोलियम रिफाइनरी दिखाई गई है यह बहुत बड़ी होती है इसके अंदर बड़े बड़े फ्रैक्शनल कॉलम होते हैं और उनके अंदर ये पेट्रोल जैसे आप इधर डायग्राम में देख पा रहे होंगे क्या होता है पेट्रोलियम का परिशोधन होता है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस होते हैं अलग अलग घटक होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है ठीक है इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी देन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज आर गिवन इन टेबल 5.1 तो जो जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट इससे अलग किए जाते हैं और उनके जो यूज होते हैं उनको मैं टेबल में एक बार देख लेते हैं पढ़ लेते हैं पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म है ना सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा फ्रैक्शन होगा पेट्रोलियम से निकलने वाला वह होगा एल तो एल से क्या निकलता है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री इससे हमें फ्यूल प्राप्त होता है जो कि हमारे घरों में भी यूज होता है और इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है एल आप जानते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो वो भी आपको नोट करके रखनी है कई एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है देन पेट्रोल पेट्रोल इससे निकलता है और ये कहाँ यूज होता है मोटर के फ्यूल में कहीं जो हमारी मोटर व्हीकल्स होती हैं उनमें यूज होता है एविएशन फ्यूल एविएशन का मतलब होता है हमारे जो वायुयान वगैरह होते हैं उनमें फ्यूल के रूप में यूज करना सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग हमारे जो ड्राई क्लीनिंग होती है हम कपड़ों को धुलवाते हैं ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं तो ड्राई क्लीनिंग में वाटर का यूज़ नहीं होता है तो वहाँ पर पेट्रोल और कैरोसिन जैसे सोलवेंट का यूज होता है ठीक है क्योंकि कपड़ों में जो हमारे ऑयल और ग्रीस के धब्बे होते हैं ठीक है उनको ये आसानी से अलग कर सकते हैं पेट्रोल और कैरोसिन तो इसलिए ड्राई क्लीनिंग में भी इसका यूज होता है देन कैरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट कैरोसिन का यूज कहाँ होता है स्टोव में होता है लैम्प में होता है और जेट एयरक्राफ्ट होता है जेट वायुयान होते हैं जो बहुत तेज़ आवाज करते हैं और बहुत तेज गति से चलते हैं इनकी गति ध्वनि की गति के बराबर 300 से साढ़े तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ते हैं जेट एयरक्राफ्ट और उनमें कैरोसिन का यूज होता है देन डीजल डीजल भी हमारा पेट्रोलियम का एक उत्पाद है फ्यूल फॉर हैवी मोटर वेहीकल हमारे जो भारी साधन होते हैं व्हीकल्स होते हैं उनमें फ्यूल के रूप में यूज होता है इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में इसका यूज होता है जनरेटर चलाते हैं हम ना कोई भी फंक्शन होता है बड़ा फंक्शन होता है तो वहाँ पर जनरेटर का यूज किया जाता है आजकल बिल्ड बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी जनरेटर लगाए गए हैं तो ये सब हमें डीजल से आ, क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं देन लुब्रिकेटिंग ऑयल कुछ हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं और ये लुब्रिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं जैसे आपने देखा होगा कार के इंजन में ऑयल भरा जाता है हमारी मोटर बाइक के इंजन में ऑयल डाला जाता है तो ये जो ऑयल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल और ये जो मशीनों के पार्ट्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करते हैं उनको जंग लगने से बचाते हैं साथ ही उनको फ्रिक्शन से बचाते हैं मतलब घर्षण से बचाते हैं और वे घिसते नहीं हैं या बहुत कम घिसते हैं देन पैराफिन वैक्स ये एक वैक्स होता है मोम जिसे हम कह सकते हैं इससे हम क्या बनाते हैं ऑइनमेंट बना सकते हैं है ना कैंडल्स बना सकते हैं और वेस्लिन वगैरह इनसे बनाई जाती है तो आप जो वैसलिन लगाते हैं सर्दियों में आपके हाथ पैर फटते हैं मुंह पर आप त्वचा पर लगाते हैं वैसलिन तो ये भी क्या है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और उस पर लिखा होता है एक पेट्रोलियम जेली है ना तो ये एक जेली के जैसी होती है पैराफिन वैक्स उसी से आपको ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं देन ब्यूटी मैन ब्यूटी मैन आपने पढ़ा है ऊपर कोल तार के एक आ, ऑप्शन के रूप में ब्यूटी का यूज होता है आजकल रोड वगैरह बनाने के लिए तो ये पैंट्स में यूज होता है पेंट बनाते हैं हम जो वार्निश होते हैं हमारे ऑयल पेंट्स होते हैं उनमें यूज होता है और रोड सरफेसिंग रोड को बनाने में ये आजकल बहुत यूज होने लगा है दैट इज ब्यूटी मैन ठीक है तो आप इनको याद रखें कि किसका यूज कहाँ पर होता है इनको अक्सर पूछ लिया जाता है देन वी कम टू दिस बॉक्स मैनी यूजफुल सब इंस्टेंसेज आर ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो बहुत सारे यूजफुल पदार्थ हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से प्राप्त होते हैं दीज आर टर्म एज पेट्रोकेमिकल्स और इन सभी उत्पादों को या पदार्थों को सब इंस्टेंसेज को क्या कहते हैं हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा टर्म है पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं ना ऐसे उत्पाद या ऐसे पदार्थ जो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं या नेचुरल गैस से प्राप्त होते हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स फाइबर्स 
पॉलिस्टर नाइलॉन एक्रीलिक है ना ये अपने पढ़ाई सिंथेटिक फाइबर्स में पॉलिस्टर नाइलॉन और एक्रीलिक क्या होते हैं उनको बनाने में इनको यूज लिया जाता है साथ में पॉलीथीन बनाने में और अदर मैन मेड प्लास्टिक बनाने में भी इनका यूज किया जाता है इन पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हाइड्रोजन गैस ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस हाइड्रोजन गैस भी नेचुरल गैस से ऑप्टेन की जाती है प्राप्त की जाती है एंड इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स और उसको फर्टिलाइजर्स जो हमारी यूरिया होती है नाइट्रोजन का एक अच्छा बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है यूरिया उसको बनाने के लिए उस हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम करते हैं जो कि हमें कहाँ से मिलती है नेचुरल गैसेज से प्राप्त होती है ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड तो इसका जो एक औद्योगिक रूप है ना बहुत बड़ा इसका क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंस है कई सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही है जैसे आपने देखा प्लास्टिक प्लास्टिक पॉलीथीन इससे बन रही है और आजकल तो हमारे आसपास पास प्लास्टिक का ही जमाना है हर चीज़ हमें प्लास्टिक की अवेलेबल हो रही है है ना हमारे गाड़ियों में प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं डिब्बे वगैरह होते हैं नल होते हैं सारी चीज़ें आजकल हमारे प्लास्टिक की आने लगी हैं मार्केट में तो इसीलिए से जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं या पेट्रोलियम होता है इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं ठीक है काला सोना ब्लैक गोल्ड मतलब काला सोना तो इसके बाद हम नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर थ्री में तो आपको पार्ट कैसा लगा कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें ओके 